তাকে আগেই শহীদের মর্যাদা দিয়েছিল সিপিএম শনিবার সেই শহীদ শিক্ষিকা অনিমা দাসের বাড়ি যান সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বিজন ধর এবং সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী এগারো সেপ্টেম্বর রাতে কমলপুরের ফুলছড়ির নিজ বাড়িতে আক্রান্ত হয়েছিলেন সিপিএম সদস্য বিশ্বনাথ সেন স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন অনিমা দাস তাকেও মারধর করে দুর্বৃত্তরা অভিযোগ হামলা চালিয়েছিল এলাকার বিজেপির লোকজন দুর্বৃত্তদের আক্রমণে অনিমা দাসের কলার বন ভেঙে যায় তাছাড়া শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লাগে তার স্বামী স্ত্রী দুজনেই দীর্ঘদিন ভর্তি ছিলেন শিলচার মেডিকেল কলেজে বাড়িতে ফিরলেও হাঁটাচলা করতে পারতেন না পেশায় শিক্ষিকা অনিমা দাসকে বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে যায় বিজেপির লোকেরা যাতে দ্রুত তিনি স্কুলের কাজে যোগ দেন শেষ পর্যন্ত আসক্ত শরীরে বাধ্য হন স্কুলে যেতে শেষ পর্যন্ত স্কুলে যাবার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় বারো অক্টোবর মৃত্যু হয় সেই শিক্ষিকার সিপিএম তাকে আগেই শহীদের সম্মান দিয়েছিল পার্টি বলেছে নয়া জোট রাজত্বে পঞ্চম শহীদ শিক্ষিকা অনিমা দাস শনিবার এই শিক্ষিকার কমলপুরের ফুলছড়ির বাড়ি যান সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বিজন ধর এবং সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী তারা কথা বলেন অনিমা দাসের পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানান সিপিএম নেতৃত্ব বেশ কিছুটা সময় ওই পরিবারের মাঝে ছিলেন বিজন ধর এবং জিতেন্দ্র চৌধুরী বিজন ধর পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পর সাংবাদিকদের বলেন বিজেপি আইপিএফ টি জোট রাজত্বে প্রথম মহিলা শহীদ শিক্ষিকা অনিমা দাস জোট রাজত্বে ওনাকে নিয়ে তার মধ্যে প্রথম মহিলা শহীদ অনিমা দাস আমাদের পার্টি রাজ্য কমিটি কালকে সভা গেছে তাতে তার স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানিয়েছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছি জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন ত্রিপুরাতে গণতন্ত্র কতটা বিপন্ন তা একটি মাত্র ঘটনাতেই পরিষ্কার তিনি বলেন শাসক দল কতটুকু হিংস্র গণতন্ত্রকে ধর্ষণ করার প্রশ্নে তা বলে বোঝানোর প্রয়োজন হয় না এই ঘটনা নিন্দার তো কোনো ভাষা নাই ত্রিপুরার যে গণতন্ত্র যে কতটুকু বিপন্ন একটা মতো ঘটনা দিয়েই এটা বোঝা যায় আজকে শাসক দল তার কতটুকু বর্বর হতে পারে গণতন্ত্রকে কিভাবে তারা ধর্ষণ করতে পারে তার নমুনা রাত সাত দশটা রাতের অন্ধকারে এখানে তারা ঘাতক বাহিনী এখানে পাঠিয়েছে এদিন সিপিএম নেতৃত্ব যখন এই শহীদ মহিলার বাড়ি যান তখন আশেপাশের লোকজন সেখানে ভিড় জমান তারাও যেন এসেছিলেন আক্রান্ত পরিবারটির প্রতি শোক আর সমবেদনা জানাতে চ্যানেল দিন রাত